my name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we are watching um, The Eclipse episode 9. So yeah, last time the boys were still at Axe's parents. Uh, the second couple had shared a kiss, but... It, and both of them were awake, but pretended to be asleep. But I think they're both kind of half aware that the other one was awake. But when Tua, I think his name is, tried to talk about it, he got shot down and was like, no, the other boy was like, I don't remember anything. Nope, I was asleep. Nope, did I do something stupid? So, yeah, that was sad. Uh, really, really sad. Um, what else? Yeah, uh, Ayan is kind of pushing Ak. I mean, Ak is not, he's not, he knows. He kind of confirmed to Ayan as well that, yes, I I have feelings for you. I think I like boys. Yeah. He didn't say that as much as with words, but what he didn't say was as important as what he actually said. And he shoots silence a lot, which spoke volumes. But he's not ready to voice those things out yet. Ayan has had years to be comfortable with his um, sexuality, whatever that might be. But he's not foreign to liking boys. He had an uncle who helped him. He had this cafe that had helped him. He has had a very accepting environment. Ak does not have that. Ak seems to be the only child of two... Not... I mean, they seem pretty poor. I mean, they're not... They still have a house. They still have, you know, food. They could even share food with friends. And it didn't seem to be that much of a burden. But they are not, you know, there is no extra headroom from what I gather. Like, Ak is on a scholarship. If he wants to go to university, it has to be on a scholarship. There is no money for you education. The money is for living expenses, like having a house, having food. There is no extra headroom for those extra things. And he's coming from an environment where the parents are pinning him to realize the dreams they never could, to have a better life that they never could probably with, you know, a bigger house, better job, a family, all of that. That's their dream for him. That's the dream they've been feeding him since he was a child. So he feels that pressure. Then he has that, to fulfill that dream, he has more or less kind of sold his soul to this. He's not the headmaster, but he's the head teacher, I think, who has expectation of him to do some kind of shady things. He doesn't say it out loud, but he's implying it that, you know, if you can't control the protesters, control them in any way, shape or form. If that means physical violence, do that. Like, he's not saying it flat out, but he's implying it extremely heavily to act. So he has that pressure on him. And then Ian comes along and he starts to have feelings and he realized that, you know, because that is kind of what the series is about, realizing what are my, what are the expectations from the adults, but what are also my dreams and how can we divide, come over this divide between the generational clash? It's the same thing we saw in Miracle of the Teddy Bear. It's the same thing here. It's the same author. It's not, of course, it's, yeah. It's this author's big discussion theme. It's just taking a different angle to the same thing. We saw it in the boy who wants to choose film, but all his parents, I think, are doctors or and siblings are doctors or something. So, no, engineers. So he, you know, 
he doesn't yeah he can't choose film we've seen it a lot but we see it a lot in Ak and Ian. so when Ian started pushing Ak, I felt like I, I I I hold my breath like I was so scared because in real life what could have happened there is Ak acting out Ak just exploding because of the additional pressure the I don't want to say internal homophobia but a little bit like I can't be this person I I'm not allowed to have these feelings if it comes from a place of pure homophobia or if it comes from my parents has different dreams for me this is not the life they wanted me to have <laughs> hard to tell the the end product is the same more or less um but yeah in real life he could have exploded and that explosion could have been directed at Ian. He could have beaten him to a pulp. Now, this is a Guillaume MTV production, so I should have known that that was not going to happen. Say this was a TV Thunder production, that could absolutely have had happened. Um, so yeah, I was holding my breath there because in, in real life, if you are queer and you encounter this this um, yeah situation please please be very very careful when you start pushing y yeah push a little bit but you know be, be careful because there is a chance that all of these feelings is gonna be exploding in a pretty violent way i have seen it and it could be the most calm person that just cracks Either they go into like this, yeah, there, you can react a lot of different ways, but one of the most common ways is violence. To fight, because, you know, fight or flight, it's a biological thing that we had for generations and since we were apes, more or less, in our brains. So when we are cornered that way, we automatically start fighting our way out. So I was scared. I was super scared because I didn't know how they were going to fix that if that happened. Now, luckily it didn't. But Ian, please, please give him some room and let him breathe. Be there for him. Yes. But and push him. But push him gently. Gently. Please, Ian. I beg you. I beg you. Realize that he needs time and give him time. That is the most precious gift you can give him. Time, understanding, and be there. Please, please. So yeah, um, that happened. And then Ian kind of got Act to help him. Look for the, I'm not sure, evidence, notebook, I'm not sure. But they were in this, you know, student thingy room uh, when Tua came in. And I think also the head teacher. Uh, and he found the notebook, so it ended kind of on a cliffhanger. So yeah, let's dive in and see where we're heading. I will talk to afterwards. Come on, come on,
ากลัวมาทำไมอะกูไม่เรื่องต้องเคลียร์กับอาจารย์นั่นอะใจเย็นก่อนดีวะเฮ้ยพวกมึงมีอะไรกันหรือเปล่ากูมีเรื่องต้องเคลียร์กับไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยันนิดหน่อยอะใช่ไหมเออเอองั้นก็รีบขึ้นห้องนะเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนทั้งห้องอีกเออกูว่าแม่งต้องอยู่เบื้องหลังการตายของน้ากูอะแม่งงั้นสมุดนี้จะอยู่ในห้องมันได้ยังไงมีใจเย็นก่อนดีวะกูเคยถามเขาแล้วนะเว้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปแล้วมึงก็เชื่อเขาหรอมึงรู้สักทีดีว่าเขาคือตัวอันตรายอะว่างลาออกจากสารวัตรนักเรียนเถอะพี่ can't กูทำไม่ได้ทำไมมันจะทำไม่ได้ because then he can't go to the university no he can't he's not rich as you are เป็นไรปะเนี่ยไอ้ไหวปะเนี่ยฮัลโหลเฮาส์ The Infinite Beer House นี่มึงอยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอแม่กูไปทำงานพ่อกูกับแม่กูเลิกกันตั้งแต่กูยังเด็กกูก็เลยอยู่แค่กับแม่กูแล้วก็นากูนายมึงบอกว่าน้ำมันเสียไปแล้วไงแยากเห็นน้ำกูปะท่าริสอย่าท่าริสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ You can't have the ashes at home. You get cremated and you get sent to the funeral home or place of your choosing. You can only be buried in those places that the government tells us that we can bury people. If you want to be like spreading the ocean or anything like that, you need special permits and it's really hard to get. แค่กูมาส่งมึงเนี่ยมันก็มากเกินไปแล้วเว้ยเฮ้ยปะเนี่ยสปอนจ์บาสเมื่อนี่จะกลับมารู้สึกว่าเขาเป็นพ่อของเด็กของเขาที่เขาชอบมากที่สุดที่เขาเคยรักAnd he never changed schools. เก็บยาไว้ไหนอะเดี๋ยวกูไปเอาให้ลินชาครับยามีทิพย์ไทยลินใครกังวลมึงกินยานี้ด้วยเหรอเ
So is this some kind of stress response? He got so stressed that he got a fever because that can happen. <laughs> it happened yeah, to me. Not Panic not attacks sure. and anxiety attacks and stuff like that is not the only thing that can happen, you know? The body can react to stress in a lot of different ways. จับมือกูไม่ปล่อยเลยนะพอไข้เราแล้วมันก็ควรตีเหมือนเดิมเลยนะไอ้หน้าไม่อาย <laughs> ซอมแม่อ้าวเพลงกันแล้วเหรอลูกมาเร็วเลยแม่เพิ่งทําอาหารเย็นเสร็จพอดีเลยมาทานข้าวกันแอร์กับแม่อ่ะครับชื่อแ
Ayan, what did I tell you? Don't push him too hard. I know your mom is fine with it, but... He is not ready. <laughs> I mean, don't drop dishes. ของติดหน้าไงล้างจานไงของมึงเนี่ยมึงต้องจ่ายอ่ะสบมุกว่ะของก็เลิกแขนมึงเหมือนกันเนี่ยมึงก็ซกมุกเหมือนกันมึงแ
อยดูนะอีกไม่นานพวกผู้สื่อข่าวจะต้องเอาวันนี้ไปตีข่าวแล้วคิดดูสิว่าชื่อเสียงของเรียนเราจะเสียหายขนาดไหนไปจัดการเรื่องนี้สิอย่าให้พวกผู้สื่อข่าวมาเกี่ยวข้องเด็ดขาด But you know if if someone is hurt the media will definitely be involved right We talked about that in Young Royals. That was h a p p yeah. About that super rich school in Sweden that h i l i s h k a i is based on. If you want to know more, you have to watch my Young Royals. ว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะใคร uh, Yeah so he also has a lot of pressure ทางโรงเรียนมีคำสั่งให้พวกเราคอยจับตาดูการชุมนุมของนักเรียนเป็นพิเศษสารวัตรนักเรียนทุกคนต้องคอยสอบต่องดูรายอย่างเข้มงวดเข้มงวดยังไงครับอาจารย์ทางโรงเรียนมีนโยบายห้ามนักเรียนพูดถึงเรื่องประท้วงอีกแล้วถ้ามีคนขัดเกลือนะครับทางโรงเรียนนี่ขึ้นแบบดิสแล้วจะหามาตรการลงโทษอีกทีแบ็กลิสต์นักเรียนตัวเองเนี่ยนะครับใช่พวกเราต้องหาทางหยุดพวกเขาให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นโรงเรียนจะให้คนนอกมาจัดการคนนอกเหรอครับแจกค่ะแจกมารวมกันไว้อะไรให้กับความยุติธรรมของผู้บริหารกันค่ะเพื่อนๆมาเยอะๆนะคะนี่ค่ะโอ๊ยนี่ค่ะมาด้วยกันนะคะมากันเยอะๆนะคะเก็บไปกันเอาพุ่งแม่งเลยไหมเขาหาอะไรอ่ะแจกบอกแขนเลยมายืนไว้อะไรกันค่ะพร้อมว e l l that's way. มึงถ่ายคลิปวิดีโอพวกมันก่อนดิกูอยากรู้ว่าใครรับประกันไปบ้างแน่ใจเลยกูจะเก็บไว้ดูแค่พวกเราก่อนนะกูยังไม่ส่งไปทางโรงเรียนหรอก This is how it starts. Yep, you get your neighbors to start, you know. จากเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่าที่พวกเราพยายามสืบหาความจริงแต่ก็ไม่เคยได้คนทําผิดเลยสักครั้งเนื่องจากไม่มีกระบวนการสืบสวนที่จริงจังเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะผู้บริหารไม่มีความจริงใจและไม่เคยตั้งใจที่จะหาคนผิดใช่ค่ะไหนไหนไหนไหนใครคิดว่าพอกันทีกับอาถรรพ์โรงเรียนสุพโล get your neighbor to tell on your neighbor where have you seen that in history people Yep, yeah. Mm-hmm. Remember we talked about this in the episode one and two. Yeah. 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 Yeah.
ayat. มึงใช่ปะอะไรของมึงมึงนั่นแหละทำทั้งทำป้ายผ้าทั้งโพสต์ขู่มึงข้างอาถรรพ์สุขโลมากเลยปะมึงฟังกูนะตอนนี้คนแชร์เรื่องป้ายผ้าในทวิตเตอร์เป็นหมื่นละมึงคิดว่ากูอยากให้โรงเรียนกูดูแย่หรอวะนั่นไม่ใช่วิธีของกู no it's not ถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใครต้องเป็นใครสักคนในโรงเรียนนั่นแหละเจ้าเราหาไอพีอะไรจากทวิตเตอร์ไม่ได้ไม่ใช่หรอวะเราก็เลยต้องสร้างลิงก์ปลอมขึ้นมาไงเพื่อให้คนเข้าคลิกออกไปเว็บนอกแล้วก็ค่อยไปดักไอพีอีกทีนึงใครเขาจะหลงกลมึงวะกับดักมึงอย่างห่วยดูโคตรแก่ก็ถ้าเป็นอาจารย์ชาดกอะกูว่ายังไงก็ต้องหลงกลดูถ้าแกเป็นพวกที่อดใจกับอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ถึงเราได้ไอพีอเดนมาแล้วยังไงต่อวะสมัยนี้แม่งก็มีการซ่อนเปลี่ยนแปลงไอพีอเดนตั้งเยอะแยะก็ถ้าเป็นอาจารย์ชาดกจริงๆอะกูแกทําไม่เป็นหรอกเชื่อกูดิอือฮึมึงจะเล่นก็ช่วยเล่นแอบแอบหน่อยดีวะเดี๋ยวอาจารย์มามันก็โดนยึดอ่ะนี่ทรัพย์สินกูใครยึดจะต้องโดนข้อหายักยอกทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือว่าปรับไม่เกินหกพันบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเข้าใจปะเออพี่ไอ้มีคนคิดแล้วคนหนึ่งกูเองอ่ะกูจะเช็คไงว่ามันเวิร์กเปล่ามึงมันไอ้พวกชอบใช้ความรุนแรงพวกอำนาจนิยมจำไว้เลยนะแล้วมึงจะหันไปไหนล่ะหันไปช่วยกันดิอยากอยู่ใกล้กูงั้นมึงหันไปเลยปาของเพื่อนอ่ะอือหือปาคุณพี่อะไรวะยังอ่ะทำไมดูเหมือนไม่ใช่โรงเรียนกูเลยวะไม่งดูวุ่นวายชิบหายนอกจากพวกคลั่งโรงเรียนแบบมึงกับอาจารย์ชาดกพ่อมึงแล้วเนี่ยมึงว่ามีใครอีกปะที่เป็นลัทธิข้างสุขโลอือฮึ there is one well there is two ว่าไงอ่ะเรื่องป้ายผ้าในฝีมือมึงใช่ปะเปล่าถ้าไม่ใช่มึงจะเป็นใครวะเอาจริงตอนแรกอะกูคิดว่าเป็นฝีมือมึงกูรู้นะว่ามึงเป็นคนเผาใบปลิวหอยแกงนั้นอะกูแค่อยากช่วยมึงมาวะแค่งานง่ายๆอะไม่ทำร้ายใครแต่พักหลังมาเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรจริงๆเลยนะเว้ยไอโมถ้ามึงมีแผนจะทำเรื่องเฮี้ยๆมึงอยู่เถอะขอร้องแอมึงรู้ตัวปะว่าเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปอ่ะกูไม่ได้เปลี่ยนมึงมั่วแล้วกูถามจริงๆนะมึงอยู่ข้างสปโลโยอ่ะ
this isn't really about sides in that way, people, but I get that you're feeling that way, but it's not. Could it be him? ตอนนี้เป็นมึงจะไปทําไมวะเป็นหัวหน้าห้องนะเว้ยผิดอย่างอ่ะมึงอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลยหัวหน้าห้องที่คอยบอ
นั่งกินข้าวกับแฟนแต่มึงเสือกมือแบบเนี้ยมึงไม่กิ๊กหรอมึงไม่กิ๊กหรออูขี้เกียจเถียงกับมึงละมึงรีบกินแล้วรีบกลับไปไปเนี่ยมึงรีบได้กูกลับแบบเนี้ยมีกิ๊กชัวร์เลยมึงนี่มันหมกมุ่นแต่กับเรื่องไร้สาระจริงๆนะตัวปากแจ๋วกลับมาแล้วอ่ะกูค่อยสบายใจพูดอะไรของมึงอ่ะก็กูเห็นมึงกลัวเรื่องมือที่สามจนเงียบไปอ่ะกูก็เลยหาเรื่องให้โดนด่าไงแจ๋วป่ะเหรอกูต้องขอบคุณมึงป่ะเออดิเวลามีคนทำอะไรดีๆให้มึงเนี่ยมึงก็ต้องขอบคุณเข้าใจไหมได้สิได้เลยได้เลยชอบกินวาซาบิเหรอวันนี้เร็วฮะอาอาอาเร็วคนดีต้องได้รับการขอบคุณอาอาเร็วอาอาอาขอบคุณนะฮึ What did he give him like pure wasabi or what มึงกูตีนกูมาเนี่ยเปล่านะมึงยิ้มอะไรเนี่ยเปล่ากูแค่ชอบเวลาที่ได้กินข้าวของมึงแบบเนี้ยปกติกูกินข้าวคนเดียวอ่ะมันไม่อร่อยแบบนี้ไงหืม he wants company พูดจาเพอร์เจอร์ไปเรื่อยเหมือนกันนะไปไปมึงกินไปด้วยเลยอ่ะชุมนุมเหรออือโรงเรียนจัดการแย่มากอะ่ะเราควรจะทำอะไรบ้างอันตรายนะเชื่อเรื่องอาถรรพ์เหรอเจอกันที่งานไหมเดี๋ยวบอกอีพีนะหืมเฮ้ยไปกันเปล่าไปดิไปดิแต่ว่าตอนนี้ไปเรียนก่อนปะไปดิคราวนี้มันก็จะไปด้วยเหรอกูก็อยากลองพิสูจน์ดูเหมือนกันว่าฐานสุพโลมันจะขังจริงไหมทุกที่มันมีเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเพื่อทำให้คนกลัวทั้งนั้นแหละจะได้เอาไว้ใช้ปกครองคนได้ไงแล้วใครวะที่เป็นคนเริ่มไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆนะคนที่สร้างตำนานก็ต้องเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเล่านั่นแหละแต่แฮดดิชเชอร์ชาร์ลส์ probably ผมยังนึกไม่ออกเลยครับว่าจะเล่าอะไรดีจริงๆคนที่เขาทำหนังเขาก็เริ่มจากเรื่องที่อยากจะเล่าไม่ใช่หรอในหัวผมตอนเนี้ยมีหลายเรื่องเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงดีครับงั้นเอางี้เราเริ่มจากหนังที่ชอบหนังสือข่าวหรือว่าเรื่องราวของคนใกล้ตัวมีใครหรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราบ้างไหม
ผมชอบงานเขียนบทของพี่คนหนึ่งอยู่ครับเขาชื่อพี่นัทครับเป็นแนวอินดี้อินดี้ครับงานเขาเป็นยังไงหรอพี่เขาชอบเล่นกับความผ้าเรือนระหว่างเรื่องจริงแล้วก็เรื่องแต่งครับนัทน่าสนใจนะเราก็เริ่มจากตรงนั้นก็ได้ครับแล้วเรื่องที่อยากจะเล่าล่ะ so that's how they do it ผมกำลังสนใจเรื่องที่เกิดขึ้น to show is it in the same universe การชุมนุมประท้วงกับอาถรรพ์สุปโลครับอือฮึ of course he's gonna do that อีกไม่กี่วันจะถึงวันสีสุโลแล้วผู้ฝ่ายเธอควบคุมดูแลที่หลังเรียบร้อยสารวัตรนักเรียนทุกคนต้องคอยสอบฝังดูแลอย่างเข้มงวดทางโรงเรียนมีนโยบายห้ามนักเรียนพูดถึงเรื่องประท้วงขอผู้บริหารไปที่ความจริงใจไม่มีใครเข้ามาสนใจอะไรหรอกแค่เพื่อนช่วยดึงเพื่อนขึ้นมาเองมึงอะคิดมากเร็วมึงทำอะไรของมึงเนี่ยกูยังไม่ได้ว่ายน้ำเลยอะว่ายกูก่อนดิกูชอบเวลาที่มึงยิ้มกว้างๆแบบนี้นะน่ารักดีกูไม่ได้น่ารักเว้ยกูอ่ะสายเข้มประธานชมรมสนักเรียนมึงจักเปล่าพวกต่อต้านความน่ารักของตัวเองอ่าฮะกูไม่ได้น่ารักมึงจะเอาใช่ไหมมึงน่ารักมึงจะเอาใช่ไหมฮะเอาใช่ไหมน่ารักไหมล่ะน่ารักเงียบปากเลยในตัวเล็กเงียบกูกลัวองดีตัวใหญ่Classic underwater kiss. Feels like you're in an entirely different world. นี่กูก็ใส่เสื้อผิดระเบียบมาตั้งนานแล้วนะเว้ยทำไมอาถรรพ์เห็นเล่นกูสักทีวะเดี๋ยวค่ะมึงทำไมมึงจะทำอะไรกูอีกน่ากลัวจังเมื่อไหร่มึงจะเลิกรอกูไว้ตัวเล็กกูไม่เลิกอย่าไปมองใครแบบนี้นะกูห่วงอ What's happening now? But I mean, oh, 
Okay, so that was the Eclipse episode 9. And yeah, we I am pushed act more. But he did it... I mean, he was very pushy, but at the same time he did it kind of... Yeah. It was a line here or there. When they were eating with the mom, that... Mm, I mean, he, he knows Ak. He knows that Ak would never do anything when the mom is there. But yeah, that was a bit... I am be nice to Ak. Be nice to him. Um, but yeah, no one is telling Ak about the uncle. Like, he knows he's dead. He knows something very bad must have happened. But he still doesn't know that the uncle is the teacher he loved. He... It's gonna be interesting to see what's happened when he find out, when he realized that that is the connection. Um... Yeah, the curse... I'm, I, I, I don't think Ak is behind anything of, with the curse anymore. And I'm... I feel like Mo is too obvious of a... It's too obvious that it's him. They've been pointing at him, straight at him, since like episode 3 or something. And I feel like that might be a misdirect. But I'm not sure who it could be otherwise. I don't want it to be... The other couples. Yeah, I don't want it to be him. Uh, I want to call him Bruce Wayne because I know he's Bruce, but it, yeah, you know, him. Um, but I feel like it might be that the head teacher has some kind of blackmail on him too and is using that, which is going to suck if it is. Yeah. I mean, we're at episode 9. I remember Teddy Bear. They mentioned nothing in this, so we know... Yeah. Mm. I mean, I know Game of TV usually do happy endings, but I'm not... I feel like we might get a bittersweet happy ending. Like, it wouldn't surprise me if the second couple main lead was the the bad guy. Like, the one who's continuing with the curse thing. And Game MTV has been a lot more out there. I mean, not me. The second couple in Not Me. That broke everybody's heart. And we had a lot of different opinions about him. Um, I don't know. I don't know. I'm, yeah. Feel like we might get a bittersweet ending. Rather than a super happy one. If you know what I mean. Not everything is going to be solved. Not everything is going to be perfect. We're not getting a perfect world or everything is fixed or whatever. I don't think we are. Some of it might be, but some of it might not. It's going to be, yeah, real and bittersweet. That was That is what I'm feeling we're working our way up to. Which I'm not sure if people are used to that with game MTV shows. They're used to, you know, the all tied up nicely in a pretty bow. And maybe they will do that. I am not sure. But I feel like if it's anywhere where we're not getting that with a game MTV show, it's going to be here. And it... I don't know, something about this episode just made me feel like, yeah, that's that's the way we're heading. That's that's where we're going. That doesn't mean Ak and Ayan doesn't end up with each other. They might actually go off to college with each other. I have no idea. 
but it might not be the perfect happy ending. Maybe X scholarship is not gonna he's not gonna get a scholarship because he has to quit being the student prefect or whatever it's called. And his scholarship to university is based on that, more or less. It's tied to that position that he does a good job. So, yeah, I mean, there are a lot of things riding here that can go wrong. Like, there is a lot of things. And I just feel like this episode was happy, but something about it, how it was filmed or the music or something. At least me, I got this uneasy feeling. The calm before the storm kind of a feeling. I don't know. That's just... Yeah. I was happy with the kiss. It was a beautiful underwater kiss, which is pretty classic for BLs. But something about the whole episode made me also feel a bit uneasy. That things will not go smoothly. I don't know. I can't put my finger on it. But that's how I'm feeling. Like a little bit on the edge. But yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye!